வணக்கம் வெஜிடேஷன்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது உப்பு புளி மிளகாய் அச்சோ நான் உங்க வித்யா இன்னைக்கு நம்ம சொல்லும் பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டர்க்கிஷ் டெசர்ட் தான் பண்ண போறோம் இதுக்கு பேர் வந்து சுலம்பா இந்த சுலம்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சிம்பிளா ஈஸியா பண்ணக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் என்னென்னன்னு பார்த்துடலாம் மைதா பட்டர் ஒரு முட்டை கொஞ்சம் லெமன் சுகர் கொஞ்சம் பால் கொஞ்சம் வினிகர் கொஞ்சம் வெண்ணில் ஐசன்ஸ் இவ்வளோ தான் தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாவை வந்து நம்ம எப்படி கொழுக்கட்டைக்கு மாவு பேசுவோமோ அதே மாதிரி நம்ம வந்து மாவு கிளறிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சுகர் சிரப் பண்ணிவிட்டு அந்த சுகர் சிரப் ஆறுனதுக்கப்புறம் நம்ம நம்மளோட கொழுக்கட்டை மாவு மாதிரி பெசன் வச்சுருக்கிறதுல நம்ம வந்து தேவையான இன்கிரிடியன்ஸ்லாம் கலந்துட்டு டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் ரொம்ப ஒரு ஈஸியான ஒரு டிஷ் தான் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் எடுத்துக்கலாம் இந்த பேனில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு கப் மாவு எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுக்கு ஒன்றரை தான் நமக்கு அளவு முக்கால் கப் நம்ம தண்ணியும் முக்கால் கப் பாலும் சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு முக்கால் கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் இதில் வந்து பால் சேர்க்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒன்றரை கப்புமே நம்ம வந்து எப்படி நம்ம கொழுக்கட்டைக்கு தண்ணி விட்டு கிளறு நம்ம கிளறுவோமோ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து தண்ணியே சேர்த்துக்கலாம் ஜஸ்ட் ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக தான் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக இல்லை பால் ஆட் பண்ண போகிறோம் சைமல்டேனியஸாக நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சக்கரை பாகையும் காய்ச்சிடலாம் இந்த சுகர் சிரப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நமக்கு வந்து நம்ம மாவு ரெடியாக ரெடியாகி நம்ம வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்குள்ள இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகிருக்கணும் அதனால் நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட சுகர் சிரப்பையும் ஒரு சைட் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம ஒரு கப்பு சக்கரை எடுத்துக்கலாம் இதோடைய கன்சிஸ்டன்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுகர் சிரப் நமக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு குலாப் ஜாமுன் கன்சிஸ்டன்சி இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி விட்டு இது வந்து நம்ம சுகர் சிரப் ரெடி பண்ணிடலாம் நம்ம சுகர் சிரப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நல்லா கொதித்து ஒரு நல்ல ஒரு பிசுக்கு பதம் வரணும் நமக்கு இப்போ நம்மளுடைய தண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா இதுவும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வந்து இப்போ நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் இது வந்து நல்லா கரைஞ்சி மெல்ட் ஆகட்டும் இதில் நான் வந்து இப்போ இன்னும் பால் ஆட் பண்ணலை இது வந்து நான் ஜஸ்ட்டு காமிக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி வந்து நான் இன்னும் பால் விடாமல் இருக்கேன் நீங்கள் வீட்டில் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தண்ணியும் பாலும் கலந்து விட்டுட்டு இப்படி லைட்டாக மெல்ட் ஆகும் போது நீங்கள் வந்து மாவு போடுறதுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ வந்து நமக்கு தெரிய இல்லை தெரியலங்கிறதுக்காக நான் வந்து பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம மெல்ட் ஆகிறது தெரியாதுங்கிறதுக்காக நான் இப்போ ஆட் பண்ணாமல் இருக்கேன் பட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் கொஞ்சமாக நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக இதில் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுடைய பாலும் நம்மளுடைய பால் தண்ணி ரெண்டும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சு நம்மளுடைய பட்டரும் நல்லா மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ நம்மளுடைய பால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கொதிச்சிருச்சு அதே சமயம் நம்மளோட பட்டர் எல்லாமே மெல்ட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து நம்மளுடைய மைதாவை இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மாவு வந்து இப்போ நம்ம நல்லா கிளறிட்டோம் இது நல்லா சிம் ஃபயரில் வச்சு இப்படி நல்லா நமக்கு ஒரு சப்பாத்தி இது இல்லாமல் ஒரு கொழுக்கட்டைக்கு மாவு வர மாதிரி நம்ம வந்து இதை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி இப்படி நல்லா திரண்டு வந்துருச்ச மாவுனா நமக்கு போதும் இது வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட சுகர் சிரப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நல்லா ஒரு நல்லா கரைஞ்சி நமக்கு வேண்டிய கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துருச்சு நமக்கு கொஞ்சம் இது வாட்ரையாகவே தான் இருக்கணும் நமக்கு இதுக்கு டுலம்பாக்கு அதனால் நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த இது வந்து கிறிஸ்டலைஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக இதில் வந்து லெமன் ஜூஸ் மட்டும் இதில் பிழிஞ்சிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பும் வந்து இது கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு வந்து இது ஆறணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் அதே சமயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டுலம்பாவுடைய மாவும் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கூல் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் நம்மளோட டுலம்பாவுடைய மாவு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நம்ம கிளறி இதை ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு இது வந்துருச்சு நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்புக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய எண்ணெயை வந்து நம்ம காய வச்சிடலாம் பொறிக்கிறதுக்கு இப்போ எண்ணெய் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் இந்த எண்ணெய் ஹீட் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அதர் இன்கிரிடியன்ஸ்லாம் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு எக் ஆட் பண்ண போகிறோம் நல்லா ஆறின மாவில் நம்ம வந்து ஒரு எக் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது கூடவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சமா
இப்போ நம்மளோட மாவு நல்லா ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பு நல்லா கூலாகிருக்கு நம்மளுடைய எண்ணெயும் வந்து காஞ்சிட்ருக்கு இந்த துளம்பாவை வந்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாவை வந்து நம்ம வந்து இந்த பைப்பிங் பேக்கில் போட போகிறோம் இப்படி இது மாதிரி ஒரு வந்து நமக்கு சூப்பர் எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்ஸுமே நமக்கு வந்து அவைலபிளாக இருக்கும் இது மாதிரி பைப்பிங் பேக்ஸ் இது மாதிரி ஒரு பைப்பிங் பேக் எடுத்துக்கலாம் இது மாதிரி பைப்பிங் பேக் இல்லை அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு பட்டர் ஷீட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு பட்டர் ஷீட் இல்லைனா நீங்கள் வந்து ஒரு பாலித்தீன் பேக்ஸ் கூட எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒன்று ஒரு மாதிரி கோன் ஷேப்பில் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே வந்து ஒரு நாசில் நம்ம போட்டுக்கலாம் நீங்கள் அப்படி நாசல் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் எண்டில் வந்து இது வந்து நாசல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஷேப்புக்காக தான் நம்ம போடுறோம் அப்படி நாசல் இல்லைன்னா நம்ம எட்ஜில் வந்து நமக்கு என்ன சைஸ் வேணுமோ நம்ம அங்கே கட் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஒரு நல்ல ஒரு டீப்பான ஒரு ஹைட் டம்ளர் எடுத்துகிட்டு இது நல்லா அப்படி டம்ளரில் ப்ளேஸ் பண்ணிடுங்க இந்த மாவை வந்து இதில் கொஞ்சமாக நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பைப்பிங் பேக் நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு இது பிழிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெளியில் வரும் இது மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளுடைய ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக இருக்குது இதில் வந்து இப்போ நம்ம இதை பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு ஆள் வீட்டில் வந்து நம்ம ரெண்டு பேர் இருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து யாருக்காக ஹெல்ப் கூப்பிட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து சிங்கிளாக இருக்கீங்க அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இது வந்து ஒரு கையிலே இப்படி நல்லா பிழிஞ்சிட்டு ஒரு கையில் நீங்கள் இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் வேணுமோ அதை நீங்கள் இது மாதிரி இதை பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம துளம்பெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இதில் எல்லாமே வந்து இதில் பிழிஞ்சு விட்டுருக்கோம் இது வந்து இது மாதிரி நீங்கள் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய பாலித்தீன் கவர் எதுனால எடுத்துகிட்டு நாசில் இல்லாமல் கூடும் நம்ம வந்து இதை நல்லா பிழிஞ்சிட்டு இது மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான இதை பிழிய வந்துடும் இது போட்ட உடனே இப்போ நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட டுலம்பஸ் வந்து நமக்கு உடஞ்சிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் நம்ம போட்டதும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இது நல்லா கொஞ்சம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இது வந்து நம்ம திருப்பி விடணும் அதனால் இது நல்லா ஒரு சைட் வேகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம டுலம்பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம அப்படியே எடுத்து நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பில் போட்டுடலாம் நம்மளோட சுகர் சிரப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கூலாக இருக்கணும் நம்ம டுலம்பாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹாட்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் அது நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்லா அப்படி நல்லா ஸ்டர் பண்ணி விட்டுட்டு நமக்கு ரொம்ப ஸ்வீட்னஸ் வேணும்னா நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு லைட்டாகவே எடுத்துடலாம் இதை இது வந்து அப்படியே ஒரு போலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இது மாதிரி நம்ம வந்து ஒவ்வொரு பேட்சஸ் தான் நம்ம போட்டு நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய சுகர் சிரப்பில் போட்டு அதை நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இது வந்து டுலம்பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து சுகர் சிரப் போடாமல் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு ஹனி டிப் பண்ணி சாப்பிடும் போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நம்ம டுலம்பாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு டர்க்கிஷ் டெசர்ட் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு டெசர்ட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான ரெசிபியோட நெக்ஸ